Ang sabi ng uh, human rights sa uh, ng United Nations Human Rights sa pamamagitan ng spokeswoman na si Rabina Shamdasani, uh, we are deeply worried. Ha? Kami ay malalim na nangangamba oh, that these latest killings na itong mga huling patayan indicate an escalation of violence ay nagpapakita o nagpapayuwatig ng uh, pag, uh, paglala ha ng uh, uh, kwano, karahasan intimidation harassment and red tagging of human rights defenders oh lumalala daw po ha itong uh, ano mga karahasan uh, pananakot at uh, yung tinatawag na red tagging na kapag ka ikaw ay uh, pumupuna o kumokontra sa mga mali, ha, nakikita mong kamalian, ay ano ka, pararatangan kang ikaw ay komunista. Ha? Mga kaibigan, kahit na ikaw ay nagmamalasakit sa ano ho, uh, karapatang pantao. Yan ang ayon sa sinabi po nitong si Human Rights, uh, United Nations Human Rights Spokeswoman uh, na si Rabina Shamdasani o sa isang news briefing sa Geneva. An influential church group on Monday expressed alarm at the killings. Ayan, maging ang ma-influensyang grupo ng relihiyon ay nagpahayag ha, ng pagkabahala sa mga patayan at uh, concern ha, uh, doon sa red tagging o kaya ay mamarkahan ka ng uh, na komunista ka ha o kaya terorista ka para lang uh, ma-justify yung, yung kanilang pakay. Ngayon, ang sabi ho na yung mga napatay noong linggo ay sa isang mga raid na isinagawa ay mga aktivista pero hindi combatants. Yung combatants, yung mga kwanya ni eh, mga armado, di ba? O, oh. Uh, ang kanilang pagkamatay uh, ay nangyari o naganap dalawang araw pagkatapos nasabihan ni Presidente Digongyo uh, ang mga alagad ng batas na pwede nilang patayin ang mga rebelding komunista kung meron dalang baril, ha? may hawak na baril, at baliwalain yung kanilang karapatang pantao. Yan. Nangyari yan. Eh, siyempre, ano yung coincidence? Yung isinagawang raid? Ba, hindi. Order yun, mga kaibigan. At sinasabi nga ni Juan, ni Hermogenes Esperon, itong National Security Advisor niya na naging tutari ni Gloria Macapal, mga kaibigan. Aba eh, uh, sinasabi niyang lihiti mo yun at yun e eh order ni Presidente Digong nyo. Hindi mo ba? Uh, ito raw uh, mga raid uh, na isinagawa laban sa mga aktivista ay reminiscent Ah, ng libu-libong ah, kung ano, ah, ah, nakakakilabot na operasyon ng polis sa ilalim ng madugong ah, anti-drugs crackdown ah, in which police said all of the victims were armed 
and had resisted arrest na kung saan ay sinasabi ng mga kapulisan na lahat ng biktimang namatay e eh armado at nanlaban. Ayan po. At inaakusan din si Digongyo, Presidente Digongyo, ng hayagang uh, uh, pag-encourage o pagmungkahi sa pulis na pumatay ng mga drug suspect. Oh. Pero ito'y pinapasinungalingan ng kanyang tanggapan. Ang sabi ni Siam Sadi, uh, siya'y nananawagan sa pulis, sa kapulisan, na gumawa ha, ng mga hakbang para maiwasan ang paggamit ng uh, kwano, excessive force yung unnecessary ha, uh, force and the government and security forces to refrain from rhetoric that may lead, lead to violations. Yan. At itong mga uh, puwersa ha, ng uh, mga alagad ng batas ay itigil yung mga retorika na maaaring Uh, humantong sa paglabag sa karapatan pantao. Sabi ko sa inyo, nakatingin yan eh. Hindi po pwede ngayon. Ngayon lang yan, nagagawa nyo yan dahil malakas ang loob, mga kaibigan, dahil alam nila na kukonsintihin sila at poprotektahan pa sila. E eh, yun din naman ang sinabi, di ba? Ni Presidente Digong nyo. Eh, ako bahala dyan, sagot ko kayo. Ako naman ang pananagutin eh. Ba hindi ho? Akala nyo lang yun. Ha? Meron bang, pwede ba yon yung kasalanan ni Pedro, eh kasalanan, din, ah, kasalanan ni Juan? Hindi ho. Pareho silang may kasalanan dahil, kumbaga mastermind ka, kasi ikaw yung naguutos eh. Di ba? Ikaw lang yung mastermind. Pero not necessarily na wala nang pananagutan yung mismong gumawa ng krimen. Ito yung mga pulis. Katunayan ito. Uh, kumalat din itong video na ngayon nga eh, ayon sa Philippine National Police, eh paiimbestigahan daw. Anong video ito? Dito makikita, nung Pebrero yata ito nangyari, na merong uh, inoperate itong mga pulis, hindi natin alam kung tungkol saan yan, uh, kitang-kita sa video, para mapalitaw nila na nanlaban, patay na eh. Bagsak na yung tao, nakadapa, o nakatihaya, kasi hindi ganong nakikita yung katawan niya. No? Uh, nagpaputok ng baril yung pulis nang tatlong beses at saka niya inilagay sa kamay ng biktima. Eh, iyan naman talaga ang kahit hindi pa natin nakita yung video na yan, yan lamang yung pagpapatunay, di ba? Sa mga uh, kwano, sa mga uh, kwan, uh, suspecha uh, doon sa sinasabing mga nanlaban. Patay na, paano manlalaban yung patay? E ni maglaba, hindi magagawa nun eh, manlaban pa. ba? Diba? O, oh, mga kaibigan. Kaya, uh, ito'y nagpapatunay lamang dahil ito ay tumutugma sa lahat ng mga pangyayaring uh, ng, ng patayan na naganap, hindi lamang nitong Linggo, araw ng linggo. Kung hindi, maging yung sa mga kampanyang inilunsad kontra droga. Hindi mo ba? At ang sabi ni, ni Sinas, eh hindi niya raw ano yun. Uh, nakita o oh, ewan ko, pero papaimbestigahan daw. Ha? Mga kaibigan, eh yun na nga eh. Ha? Kalokohan yun mga kaibigan. 
Ngayon, ano ba ang itutuloy ko lang nito, ha? itong kapraso na lang ito eh. Ah, ang sabi ni Sham Dasani, itong uh, spokeswoman o spokesperson ng United Nations Human Rights uh, sa Geneva, ang investigasyon niya uh, must be conducted with a view to accountability. Dapat daw ang investigasyon ay isagawa ha, na doon sa pananagutan, ha, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung sino yung mga mapapanagot, di ba, sa krimen. Ang sabi pa, oh, the fact remains that most of the perpetrators, ha, nananatilian niya ang katotohanan na karamihan sa mga uh, gumawa ng uh, ito mga gumagawa ng paglabag sa karapatan uh, ay ano ho to, nagtatamasa ng impunity hanggang sa mga araw na ito ano ibig sabihin ng impunity yung impunity yung kawalan ng pananagutan ng accountability yung malayang nagagawa ang krimen nang wala silang uh, iniisip na accountability o pananagutan sa batas sa krimen na kanilang ginawa. Madalit sabi po, uh, yung mga sinagawang pagpatay, at yan naman eh, kahit papano, kahit konti, ano ho, Tumutugma rin naman doon sa report ng Department of Injustice, Este Justice, na isinu kanilang iniulat sa United Nations. Dahil sila, itong DOJ, ay nagsagawa alinsunod na rin sa direktiba ng United Nations ng kanilang investigasyon. Nagtayo pa sila ng fact-finding uh, uh, kwan, committee, di ba? Para imbestigahan lamang. Isipin mo, limang taon na nakakaraan nung mangyari itong mga itong mga pagpatay sa drug war, eh, kamakailan lamang sila nag-ulat sa United Nations sapagkat yan ay uh, kanilang tungkulin. Sapagkat um, Kasali tayo sa commitment na yan na in case na merong mga paglabag sa karapatang pantao para masiguro ha, na yung mga perpetrators, yung mga gumagawa niyan ay mapapanagot sa batas. Tayo ay isang bansa na kasama sa kasunduan na pangangalagaan ang pahahalagahan ang karapatang pantao. Yan ang very essence kung bakit tayo at ang mga bansang kasapi ng United Nations ay lumagda sa mga kasunduan upang magtayo ng mga ahensyang uh, susubaybay dito at mamamahala dyan na kung tawagin nga po yung Commission on Human Rights. Kaya naitatag yan eh. Dahil sa commitment, mga kaibigan, na mga bansa. O, pagkatapos, eh, hindi mo pwedeng, ibig sabihin lang nito, alam nyo ko, no? Yang mga pagpatay ay state-sponsored, mga kaibigan. Ah, gawa mismo ng administrasyon. O, yan, ang, yan ang lumalabas dyan na kahulugan, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hindi ba binasa rin natin kagabi yung 
uh, tungkol dun sa warrant of uh, uh, one, search warrant search warrant na ini-issue ng dalawang husgado sa buong Pilipinas ito, dalawang husgado Quezon City at saka Maynila itong dalawang ito ang uh, laging naglalabas ng mga warrant of arrest o uh, ng search warrant at nakita nung judge sa Bacolod ang uh, depekto nung mga ipinalabas na search warrant kaya ang ginawa nitong uh, hukuman sa Bacolod ay binawi niya ah, yung order ng Quezon City Regional Trial Court o yung search warrant pinawalang bisa noong judge sa Bacolod ah, yung search warrant na yun ay para sa Uh, mga personalities. Ang ibig sabihin po pala, isa dun sa mahalagang elemento bago ang judge ay mag-issue ng search warrant, kinakailangan uh, alam, ha? sasabihin mo sa korte na itong armas ng sinasabing uh, subject ng uh, operation ay merong armas. Hindi lang yun. Dapat maliwanag na specified uh, bago makapag-issue ng warrant of arrest kung saan nakatago yung exact location na pinagtataguan ng armas. Oh. Ngayon, kung hindi po yun specified hindi maliwanag na nasasaad sa paghingi ng search warrant ng mga otoridad kasama ang kanilang testigo, mga kaibigan, e eh, baliwala ha, ang search warrant. Yun ang ibig sabihin doon. Sa binasa nating kagabi na uh, ginawang uh, kwano, pagpapawalang bisa ng isang husgado, sa Bacolod doon sa uh, search warrant na inisyo ng Quezon City Regional Trial Court. At itong mga search warrant na ito, siguro, nabahala na rin ang mga hukuman ngayon na alarma na. Kasi ang nagiging target, hindi lamang ito. Uh, itong mga uh, aktivista o kaya mga drug suspects kung hindi, pati na rin sila. Nanganganib na sila. Nanganganib na rin ang mga abogado, mga kaibigan. O, uh, dahil sa uh, ginagawa pagka hindi na aayon sa uh, operation ng gobyerno uh, na yung kanilang uh, mga kliyente, eh, Humahawak sila na, eh siyempre yung, yung kahit na nga yung, ano, yung mismong kriminal. Yung mismong kriminal talaga, ah, eh ba, kriminal ka, meron kang pinatay, mininakaw, mininakawang ka. Pumunta ka sa polis at sinabi mo sa polis, eh sir, ako yung pumatay eh, doon sa tao. Akala mo ba eh, ididiretso ka na sa Muntinlupa? Hindi. Meron due process of law, di ba? Kahit pa, kahit pa ikaw yung mismong kriminal na aamin ka. Oh, hindi ka na may didiretso sa Muntinlupa eh. Ang gagawin, sasampahan ka ng reklamo sa fiscal sa office, sa prosecutors. Pagkatapos, magre-recommenda yung fiscal ng Uh, na ikaw ay sampahan ng kaso sa usgado. Ngayon, yung usgado naman, magpapalabas na ng warrant of arrest. Tsaka ka palang uh, kwano, lilitisin sa kaso. Ha? At habang ikaw ay nililitis, kung may piyansa yung kaso mo, eh dapat masalabas ka. Di ba? 
Ngayon, kung walang piyansa yung kaso mo, nakakulong ka sa city jail. What, dahil wala ka pang hatol eh. Hanggang sa ikaw ay mahatulan. O, pag nahatulan ka na, ididiretso ka na sa Muntinlupa o sa National Penitentiary. Yun yung proseso, hindi ba, uh, sa mga krimen. Ngayon, pag kahit ikaw ay nagkasala, ha, kailangang hatulang kay, eh. Di ba? Hindi ko mo umaming ka sa kaso, eh, ano na yun? Katumbas na na nahatulang ka. Ba hindi? Idadaang ka doon sa sinasabi nating due process of law. Ayan ko ay isa ang lahi Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi hindi padagay Sa tiyang kilala sa daigit May pagkakaisa sa bawat nais Ang ayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit man yung wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan ko, dito'y makikita Nagmamahal sa'yo Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo Ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo Lahat kami pantay-pantay Walang nang aapi Ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan ko Dito'y makikilala mo Ang isang kaibigan Ang mga kaibigan Ang bawat kaibigan Na 